ಆಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿ ದೇವಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಸುಂದರಿಯರು ಅಪ್ಸರೆಯರು ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ದೇವಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಶತ್ರುವಾಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರತೀಕದಂತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಕಥೆ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರನೇ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯ ಕಥೆಯುಂಟು ನೀವುಂಟು ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನಂದು ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇಹ ಕಾಂತಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದವರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಲುವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವಳೆ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮುನಿಗಳು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕುಡಿನೋಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಹಲ್ಯೆ ನಾನು ಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿನ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದೋ ಕೈಗಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಗುಣವಂತನನ್ನ ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕೋ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅದು ಅಲಿಖಿತ ಸ್ವಯಂವರವಾದ್ರೂ ನಿಯಮ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಹೌದು ಯಾರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಕ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತನುಮನಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಕೇಳಿ ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಹೊರಟವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ವತಃ ಇಂದ್ರ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಏರಿ ಲೋಕಗಳ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಇಂದ್ರ ಭೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದುರಾಸೆಯ ಇಂದ್ರ ಈ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆ ತನ್ನವಳು ಅಂತ ಅವನಾಗ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ದೇವರಾಜನನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆ ಸುಂದರಿಯನ್ನ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡಾದ್ರೂ ಯಾರು ಇದು ಇಂದ್ರನ ಅಹಂಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿವರನೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರನ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರರಚಲಿದ್ದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಅವತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರೇನು ಕಡಿಮೆನ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಮ್ಮಿಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಕಡೆಯ ಹೊರಟ ಮುನಿಪುಂಗವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಗುಣ ಆ ಜಗತ್ಪಿತನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ಬಂದವರ ಪೈಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮರೂ ಇದ್ರು ಅದ್ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇರದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗೌತಮರ ಮೇಲಿತ್ತು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಅಂಥ ಮುನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನೊಳಗಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನ ಕಂಡ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳು ಮಿನುಗಿದ್ದವು ಕಾಮಧೇನುವನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದಂತೆಯೇ ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಗೌತಮರು ಧೇನುವಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮೂರು ಲ
ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಾನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಿರಿಮಿರಿ ಯೌವನ ನಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ಕುಣಿತಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕನಸು ಆದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸದಾ ತಪೋನಿರತರು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೀರಾ ಸುಲಭವೇನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಂತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಯತಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಿದ್ಲು ಅಹಲ್ಯೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ತಪೋನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯರ ಥರನೇ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಬದುಕು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಕಾಲಿಡೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಲಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಆಸೆ ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಪಾಪ ಆ ಅಹಲ್ಯಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗವಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವನ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೌದು ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಚ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಿನ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಅರಸಿ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ನನಗಾಗಿ ಮುಲ್ಲೋಕಗಳ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಏರಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತು ನನ್ನಂತಹ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಗೌತಮ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಈರ್ಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹಿತಗೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಗೌತಮರ ತಪೋಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿದ್ದ ನೀಚ ಇಂದ್ರ ನನ್ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಯಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಭಯ ಇದ್ರೂ ಇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಮಾತುರಾಣಂ ನಾ ಭಯಂ ನಾ ಲಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇಂದ್ರ ಅಹಲ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅಡ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅದೊಂದು ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಲ್ಲಂಗದಿಂದೆದ್ದ ಗೌತಮರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನದಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಹಲ್ಯಗೋ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸಿಹಿ ನಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರದ ಬಾಗಿಲು ಸರಿದಾಗಾಯ್ತು ನದಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗೌತಮರಂತೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಹಲ್ಯೆ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವನ ರೂಪ ಗೌತಮರ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಕ್ಷಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ವೋ ಅವಳ ದೇಹ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದವನು ತನ್ನ ಪತಿ ಗೌತಮಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಲು ಅಹಲ್ಯೆ ಆ ಹಾಸಿಗೆ ನಲುಗಿ ಮತ್ತಿನ ಪೊರೆ ಕಳಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರ ಅರೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನನ್ನ ಪತಿ ಗೌತಮರು ಮತ್ತೆ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಅವರು ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಏನಾಗಿದೆ ಗೌತಮರಿಗೆ ಹಾಗಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ದೇಹ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲ ಸದ್ದಾಯ್ತು
ಅವರ ಕಮಂಡಲದ ಶಾಪತೀರ್ಥ ಸೋಕಿದ್ದೇ ತಡ ಆತ ನಪುಂಸಕನಾಗಿ ಹೋದ ಅವನ ದೇಹ ಕುರೂಪವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಸದಾ ನಾರಿಯರ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವಿಲಾಸವನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನು ಒಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಂಚಿಸಿದ ನೀಚನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೋಪ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಾರದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೊಬ್ಬನ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಪಾಲಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಶಾಪ ಕೇಳಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾದ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೂಡ ತನ್ನದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಗೌತಮರ ಕಾಲಿಗಿರಗಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ ಗೌತಮರು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ತಪಸ್ಸಾಚರಿಸಲು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಆಗಾಗ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಂಡೆ ನಾನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಪತಿದೇವ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕರೆತಂದು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಘುನಂದನನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮರ ಸತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಜ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಗೌತಮರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿತ್ತು ಪುರುಷನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಪುರುಷ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಗೌತಮರು ನಾನಿಲ್ಲದ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಯಾತನೆಯಲ್ಲವೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶಾಪ ತಾನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಗೌತಮರ ಪತ್ನಿ ಅಹಲ್ಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರ ಶಾಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಅಹಲ್ಯೆ ಕಲ್ಲಾದ್ಲು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಅವಮಾನಿತಳಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ಲಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲುಪತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಯೋನಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಗೌತಮರು ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡಿರಬಹುದು ಒಂದು ಇಂದ್ರ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸುಖ ಲೋಲುಪತೆಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಪುಂಸಕನಂತೆ ಬದುಕಿದ ಅನ್ನೋದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಖ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ನೀಚನೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ ಹೇಗಾದ ಅಂದ್ಕೋತಿರೇನು ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರೂ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪದವಿ ಆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲುಪರು ವ್ಯಾಮೋಹಿಗಳು ವಂಚಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೈಕಿ ಬಹುಶಃ ಇವನು ಲಂಪಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜನಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಆ ಆಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಕೆಯ ನೋವು ಶೋಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯ